హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లెర్న్ ఫిజిక్స్ విత్ గునాసాగర్ ఈరోజు మన క్లాస్లో లేజర్ దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే నార్మల్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్తో కంపేర్ చేస్తే లేజర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తాయి నార్మల్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అన్ని డైరెక్షన్స్లోనే వెళ్తుంది తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది మరి లేజర్ మాత్రం ఎలా ఉంటుంది ఒక కలర్ మాత్రమే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎందుకు అలా చేస్తుంది అన్న దాన్ని మనం ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకోబోతున్నాం బిఫోర్ దట్ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే లేజర్ సో దీన్ని మనకి సిక్స్ మార్క్స్ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది లేజర్ లేజర్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లేజర్గా చెప్పుకుంటాం ఓకే దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఇక్కడ నాలుగు ఉంటాయండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డైరెక్షనాలిటీ డైరెక్షనాలిటీలో మనం చూడండి జ్యూరింగ్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎ లేజర్ ఇట్స్ యాంగ్లర్ స్ప్రెడింగ్ విల్ బీ లెస్ అండ్ ఆక్యుపైస్ లెస్ ఏరియా వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ సో ఇది ప్రాపగేషన్ అంటే అది వెళ్తున్నప్పుడు అట ఏం చేస్తుందంటే యాంగ్లర్ స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లేజర్ పాయింట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి దాని నుంచి లేజర్ అనేది ఈ విధంగానే వెళ్తుంది అవును కదా సో అది ఏం చేస్తుంది సో ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ అయిందో అక్కడ ఏం చేస్తుంది తక్కువ ఏరియాని ఆక్యుపై చేయడం అనేది జరుగుతుంది హ్యాండ్స్ ఇట్ ప్రొసెసెస్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ డైరెక్షనాలిటీ సో అందువల్ల దీనికి ఏం చెప్పచ్చు అంటే హై డిగ్రీ ఆఫ్ డైరెక్షనాలిటీ ఉంది సింగిల్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అని మనం చెప్పచ్చు ఇక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేజర్ బీమ్ ఆఫ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ డయామండి ఈజ్ ఆపరేటెడ్ డయామీటర్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ అంటు ద మూన్ దెన్ ఇట్ డజంట్ స్ప్రెడ్ అవర్ నాట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టెన్ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ అన్న ఒక లేజర్ బీమ్ ని తీసుకున్నాం దాన్ని తీసుకుని మనం మనకు నాలుగు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ చందమం మీద కనుక మనం ఇన్సిడెంట్ చేసిన మహా అయితే అది ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది తప్ప బాగా ఎక్కువైతే స్ప్రెడ్ అవుతు దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఇక సెకండ్ ప్రాపర్టీ మోనోక్రోమాసిటీ మోనో అంటే సింగిల్ ఒకే వేవ్ లెన్స్ ఓకే క్రోమాసిటీ అంటే రంగు ఒకే రంగు ఉంటుందంట ఓకే మనం డిఫరెంట్ లేజర్స్ చూస్తాం అంటే ఒక్కొక్క లేజర్ ఒక్కొక్క కలర్ మాత్రమే ఎగ్జిబిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఏ సింగిల్ వేవ్ లెన్స్ బై ఏ లైట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ మోనోక్రోమాసిటీ సో ఒకే రకమైన వేవ్ లెన్స్ కనుక మనకి ఏదైనా ఒక లైట్ అనేది ఎమిట్ చేస్తున్నట్లయితే దాన్ని మనం మోనోక్రోమాసిటీ అంటాం వెన్ ఇట్ ఈస్ సెంట్ త్రూ ఏ ప్రిజం దెన్ ఏ సింగిల్ లైన్ విల్ బీ అపియర్డ్ ఇన్ ద ఆప్టికల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఈ లేజర్ బీమ్ అనే కనుక మనం ప్రిజం నుంచి పంపించినట్లయితే ఒక సింగిల్ లైన్ మాత్రమే మనకి కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది ఆ స్పెక్ట్రంలో ఓకే థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఏంటి బ్రైట్నెస్ అంటే చాలా కాంతివంతంగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇంటెన్సిటీ వల్ల ఉంటుంది ద లేజర్ బీమ్ ఈజ్ హైలీ బ్రైట్ యాజ్ కంపేర్ టు ద కన్వెన్షనల్ లైట్ సోర్సెస్ బికాస్ మోర్ లైట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ రీజియన్ లేజర్ లైట్ అనేది నార్మల్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ కన్నా చాలా బ్రైట్ గా ఉంటుంది ఎందుకట ఇందాక మనం ఫస్ట్ ప్రాపర్టీలో చెప్పుకున్నాం ఏంటి డైరెక్షనాలిటీ అంటే సింగిల్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ అంతా కూడా ఒకే రీజియన్ లో ఉండిపోవడం వల్ల వెరీ బ్రైట్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది లేజర్ లైట్ ఈజ్ కోహిరెంట్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే కోహిరెంట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే కోహిరెంట్ అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ సేమ్ వేవ్ లెంత్ కాన్స్టెంట్ కానీ జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కానీ ఉంటే అలాంటి వాటిని కోహిరెన్స్ అంటాం సో అట్ ఏ టైమ్ మినీ ఫోటాన్స్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ అండ్ ది సూపర్ ఇంపోజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ వేవ్ ఆఫ్ లార్జర్ యాంప్లిట్యూడ్ సో ఎట్ ఏ టైం మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ ఫేజ్ దట్ మీన్స్ ఫోటాన్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ ఫేజ్ ను మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అవి ఏం చేస్తాయంటే యాంప్లిట్యూడ్ అనేది రిజల్ట్ అండ్ సూపర్ ఇంపోజ్ అవ్వడం వల్ల రిజల్ట్ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మనకు ఒక విషయం తెలుసు ఏంటి ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ హ్యాస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ అండ్ లేజర్ బీమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై సో ఎప్పుడైతే యాంప్లిట్యూడ్ పెరుగుతుందో యాంప్లిట్యూడ్ యొక్క స్క్వేర్ ఇంటెన్సిటీ కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ ద
ఇక్కడ జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది ఇది కొంటే రెండు వేవ్స్ కూడా ఓకే ఇక్కడ ఒక వేవ్ పై అప్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది రెండోది డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేజ్ అయితే జీరోగా కానీ కాన్స్టెంట్ గా కానీ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ వేవ్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే కోహరెంట్ వేవ్స్ అంటాం కోహరెన్సీస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ రెండు రకాలు ఏంటట స్పేషియల్ కోహరెన్స్ టెంపోరల్ కోహరెన్స్ మరి స్పేషియల్ కోహరెన్స్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఏ వేవ్ మెయింటైన్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ అట్ టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ అన్న వేవ్ ఓవర్ ఎట్ ఓవర్ ఏ టైమ్ టీమ్ ఒక వేవ్ అనేది ఒక వేవ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ ఏ వేవ్ ఏ ఫేజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ ఎక్కడ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఈ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే రెండు కూడా అప్పు డైరెక్షన్ లోనే ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే అలాంటి వేవ్ని ఏమంటాం అంటే టీ సెట్ టీ టైంలో ఓకే దెన్ ద వేవ్ ఈస్ సెట్ టు హ్యావ్ ఏ స్పేషియల్ కోహరెన్స్ దాన్ని మనం స్పేషియల్ కోహరెన్స్ గా చెప్పుకుంటాం ఇంకా ఫైనల్ గా ఉన్నది టెంపోరల్ టెంపోరల్ అంటే టైం గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏదర్ జీరో ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ లైట్ ఫీల్డ్స్ మెజర్డ్ ఎట్ టూ ఇన్స్టెన్స్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ దెన్ ద వేవ్ ఈస్ సెట్ టు బి హ్యావ్ టెంపోరల్ కోహరెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేవి ఒక ఒక పర్టికులర్ టైం దగ్గర ఓకే సేమ్ ఫేజ్ లో కానీ జీరో జీ జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కానీ కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కానీ మెయింటైన్ చేస్తే టూ ఇన్స్టెన్స్ అంటే రెండు సందర్భాల్లో ఓకే అలా కనుక మెయింటైన్ చేస్తే దాన్ని టెంపోరల్ కోహరెన్స్ అంటారు మీకు ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైనట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్